Xin chào cả nhà Xin chào cả nhà quay lại kênh Green Good của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món mới như thường lệ Một món xuất phát từ bên Ý nha Món mì spaghetti rất là nổi tiếng Nhưng mà món hôm nay sẽ là món mì spaghetti Ăn với thịt sông khói Đó Thì nguyên liệu gồm La ngò rau tây tươi 1 đến 2 ra Nguyên tiên cream là 150ml Rồi một bịch à mì ý nha spaghetti nha số 5 rồi thì bao loại cho 50 g phô mai bột là hai muỗng là 30 g rồi muối tiêu thì mình cho từ 1 đến 2 g và hai quả làm bột trứng gà nha và chồi vô đi là 30 ml nha các bạn rồi tiếp thì mình sẽ bắt đầu trộn tất cả nguyên liệu lại để mình làm cái phần mít cái phần topping đó thì mình mix với cái phần mì với ti thì mình sẽ cho hai bọt trứng gà vào trước và nồi hay vào tôm rồi mình mình sẽ đánh các bạn và mình sẽ cho phô mai bột vào phô mai này do mình để lâu mình để tủ lạnh á nó bị đóng cục lại nhưng mà vẫn ăn được nha các bạn ơi rồi mình cho bút kim kim rồi vào luôn nha các bạn kim kim tác dụng thì các bạn làm bánh nhiều chắc anh đã biết rồi mình càng đánh lên nó sẽ hỗn hợp càng nhuyễn càng sạch lại á ăn rất là béo béo bùi bùi luôn thì trong cái món mà làm với bánh thì mình thấy món này khá là ngon mặc dù độ béo đó rất là cao so với những món bánh tươi khác nhưng mà mình thì hảo béo hảo phô mai hảo hảo hơi hảo ngọt tí xíu thì cái món này khá là ngon á các bạn ơi làm thử đi nha vì nó có uh, trứng gà nè có phô mai nè rồi có bí miếng rim nè sữa béo nè đó buồn bùi bé béo, béo luôn bạn nhớ đánh nhuyễn đó nha rồi thì tiếp theo mình sẽ dùng thịt ba rọi thì ba rọi mình sẽ uh, áp chảo cho nó giòn còn nếu bạn nào mà có mua ở ngoài thì ba rọi không có sẵn đó, thì chỉ cần áp sơ qua thôi còn này mình sẽ làm uh, hơi lâu chút xíu C uh, tại vì nó sẽ ra cái chất cái mỡ đó thì thịt nó mới xăng nó mới giòn lại về phần mì ý á, mình sẽ nấu và luộc nha mình sẽ cho nước sôi lên một cho đến khoảng cỡ một đến hai lít nước sôi gì đó tùy theo mì ý mình muốn trộn bao nhiêu rồi cho mình cho khoảng cỡ một tới hai muỗng muối khoảng cỡ ba đến năm gram muối và sẽ cho dầu ô liu vào ô liu thì mình sẽ cho cỡ 10 đến 20 ml nước tùy theo cái lượng nước mình cho ví dụ là năm lít nước thì mình sẽ cho tỷ lệ một phần 10 là 50 ml nước còn ví dụ mà một đến hai lít thì mình sẽ cho 10 đến 20 ml nước có tỷ lệ một phần 10 cũng vậy thì muối tiêu cũng vậy nha các bạn một phần 10 luôn 5 đến 10 gram đó rồi sau khi nước sôi hoàn toàn thì mình sẽ bắt đầu cho cái mì ý vào nha Đó, mình sẽ cho mì vào mình ăn bao nhiêu mình sẽ trụng bao nhiêu nha các bạn ơi Đó, thì à, mì thì để à, các bạn chín biết mà nó chín rồi thì mình cái gì mà mắc nha chứ giờ mình canh mà nhiệt độ thì nó khá, khá là hơi xui nó không có chính xác lắm vì khi mà mì chín á các bạn có thể dùng đũa có bạn gấp lên á thấy hai cọng mì nó song song nó dụ rủ xuống song song nhau á tức là, là chín rồi thì đã lát mà kêu chín mình sẽ cho các bạn xem nha Hey, sau khi nấu được cũng tầm năm bảy phút thì mà sẽ bị bắt đầu đã có gần chín rồi đó các bạn nó các bạn hãy cầm đũa nha mình cầm mình đưa lên thì hai xe mì đó nó rủ xuống gần song song nha là gọi là chuẩn bị chín rồi đó đó thì nấu thêm phải cỡ mỗi phút nữa bắt đầu vớt mì ra nha các bạn ơi mình sẽ ti này thì mình sẽ không có trụng qua nước lạnh cho các bạn mình sẽ để cho nóng luôn tại vì nguyên liệu làm mì nó nó khác nguyên liệu mì của mình 
nên các bạn lưu ý nha Rồi, tiếp theo thì mình bắt chả mình cho chút dầu liêu và cho thịt và đậu xanh khói đã mình đã chiên giòn hết rồi rồi sau đó mình cho thêm mì vào nha các bạn mì đã chín rồi các bạn đó, bạn đã đều nha rồi, bắt đầu mình sẽ cho hỗn hợp đó. ban đầu mình làm hỗn hợp gồm trứng gà với viên trim và phô mai bột mình đã đánh nhuyễn hết rồi đó mình cho vào luôn rồi thì các bạn muốn mà nó hỗn hợp đẹp thì các bạn có thể lọc vào đây cũng được nha Còn nếu đánh nhuyễn rồi thì cái bỏ chung cho đánh đánh đều khi mình lát mình mình trộn lên sẽ rất là ngon rất là đẹp luôn rồi bây giờ mình sẽ mở lưỡi riêu để hỗn hợp nó sạch lại hỗn quyện vào nhau nó rất là ngon các bạn đó bắt đầu hợp rất là rỗng nha nhưng mà khi mà các bạn riêu riêu lửa thì nó bắt đầu nó sạch lại bắt đầu nó dính vào cái mì nó rất là ngon rồi bây giờ các bạn có thể nêm chút gia vị như là muối tiêu và có thể thêm một chút cái rau ngồi vô cũng được nha các bạn còn bạn nào mà muốn hết béo thì có thể thêm phô mai bột cũng được nha ăn cho nó béo luôn béo người nghệ thôi <cười> thì đầu tay là béo mà các bạn ơi nhưng mà bạn nào mà sợ béo sợ nên cân thì có thể tiết chế bớt nha tại vì mình thì cũng thích như thích dạng bé béo đó, nên mình cho nó nhiều cũng được đó thì các bạn gia giảm với bên riêng với phô mai bột một cái tăng độ béo một cái tăng cái độ bùi bùi của phô mai đó mình cho vào như vậy thì cái này riêu riêu rửa khoảng cỡ tầm ba năm phút bắt đầu nó sạch lại là ok bắt đầu mình cho ra được cái đĩa dĩa ăn được rồi các bạn thì ba cái tiền nó có nhiều nhiều loại nhiều kiểu mít trộn với nhau lắm thì đây với là một trong những cái loại mà mình sẽ giới thiệu các bạn đầu tiên sau này mình sẽ giới thiệu các bạn thêm mấy cái loại bacchetti mà làm mít với cá ngừ hay là mít với sốt cà chua đó thì mấy cái món đó sẽ làm phức tạp nhất xíu nhưng mà mỗi vị khác nhau nên cái này vị này ăn mà rất ngon nha các bạn các bạn thử làm món này trước đi nha nếu mình thấy thích hết đó, thì sau này mình sẽ giới thiệu mấy món kia các bạn ăn cũng sẽ rất là lạ vị nữa rồi bây giờ bắt đầu mình cho lên dĩa nha các bạn ơi à, để mà mình linh linh mì á mà thì co đẹp á thì mì nào mình diệt cũng như mì ý thôi các bạn dùng đậu đũa á, mình mình đậu đũa mình sắn vô đó, mình kẹp vô mình kẹp nó xong mình mình kéo cái miếng mì ra cho sợi mì thẳng ra Rồi sau đó bắt mắt mình đầu mình mình giữ đôi đũa mình quay 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 đều rồi đó sau đó bắt đầu mình mới đưa cái phần mì mà đã dính vào đũa ở cái dĩa đó mình sẽ đưa cái phần đũa xuống thì các bạn đưa nhẹ nhẹ nha đó, mình sẽ tạo hai ba lớp tùy theo các bạn muốn đẹp hay sao hay nó cao xíu á mình tạo lớp đầu tiên Rồi tiếp tục mình cũng quấn thêm một một lần đũa nữa quay đũa tiếp đó Rồi quay đũa Sau đó mình sẽ để đè lên trên một lớp đầu tiên mình sẽ làm lớp thứ hai lớp thì lớp đầu tiên thì sẽ lớn lớn nhất để làm lớp đáy lớp hai ít hơn để lên cái phần trên đó lớp thứ ba ít hơn nữa nó sẽ ra ba cục gì đó nó tạo hình như cái núi như các bạn thì bạn nào khéo tay thì sẽ đẹp hơn nha mình thì chưa được khéo lắm nên cũng ngồi tạm tạm thôi các bạn đó mà giờ bây giờ cái này cơ bản nha giờ các bạn cứ làm tiếp theo nha muốn đẹp thì cứ làm tạo từng lớp càng cao càng đẹp nha các bạn rồi mình sẽ ra món nha đây 
công sức của mình là quấn quấn quay đủ nãy giờ đó thì mình đã làm giống như các bạn xem hồi nãy đó mình làm hai tới ba lớp sau đó mình đi coi thêm một lớp mà cọ một lớp mà lá hung lũ ở trên đó lá bạc hà còn nếu mà bạn nào có lá bắc lây thì cũng đẹp rồi ở dưới thì mình xung quanh mình trang trí là thịnh bắt đầu sông khói đó nó rồi nếu mà mình dùng mấy cái loại sốt khác thì mình trang trí ở nền ở dưới xung quanh cũng được đó, thì món này các bạn có muốn béo thì ăn chung với khoai bột nha còn nếu bạn các bạn nào mà ăn thì cái việt nam thì hãy ăn với tương ớt hoặc là tương cà chua cũng được này mà chưa ý nha chứ nếu mà muốn tay thì ăn món đó thì các bạn không có hợp ngu lắm nhưng mà các bạn cứ thử thử nếu mà mình thích cái việt nam thì thích tâm đà thích có cái gì chua chua cái cây cái ngọt thì cứ thử nha không sao hết miễn mình làm thấy đẹp thấy ngon được rồi còn muốn thử với cái gì đó là quyền của mỗi người đó mấy món mì nè mình các bạn ăn thử đôi vị xem khác lề mì việt nam mình nhiều lắm nha các bạn sẽ mì giam sẽ sực hơn cứng hơn mì việt nam mình nhưng mà ăn rất là ngon có mì dậu liêu á thì mình không có thời gian nếu mà mình có thời gian mình sẽ chỉ các bạn cách làm sẽ mì ba cái tia ba cái ta này nó cũng gồm bột mì rồi cũng gồm uh, uh, dậu liêu trứng gà muối đó những nguyên liệu đó để mình làm lên sẽ mì đó nếu bạn nào có mua máy cắt thì mua nên, nên mua bột về là làm thử mì đó sẽ ngon hơn là mì mình mua ngoài luôn các bạn tươi lắm đó lau thử đồ vị qua món à, ý mấy các bạn mấy cái này mình có giới thiệu món pháp thì cũng hơi nhiều bây giờ mình thử đổi style ý như thế nào nha à, các bạn à, có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình nha đó xin chúc cả nhà ngon miệng nha xin chúc cả nhà thành công nha nhớ 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 cho quy cút một like và một đăng ký nhá 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 xin hẹn cả nhà ở những clip sau bye bye see you later